Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Молодец. Я ваш ведущий Андрей. И со мной, как всегда, моя следующая Катя. Hi everyone! Katie here. Подкаст Молодец – это увлекательная программа учения английского языка. И одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right. Every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Привет, Катя. Как у тебя сегодня дела? I'm good, thanks. I'm excited to start the podcast today. Хорошо, абсолютно. Ну ладно, приступим. What are we talking about today? Сегодня мы говорим о разных культурах и как люди отвечают на вопрос «Как дела?». То, как люди отвечают на вопрос «Как дела?» сильно различается от культуры культуры. В Америке люди часто отвечают «Я в порядке, спасибо» или просто «Хорошо». Этот ответ вежлив и социально приемлем, даже если человек на самом деле не очень хорошо себя чувствует. That's right. Americans say how are you very often, but we don't give long answers. We usually quickly say we are good in some form. There are many regional variations of answers to how are you in America. Конечно, понятно. Америка большая страна, много акцентов, диалектов. Конечно, будет вариация, как отвечать будут люди. Right. I am from the southern part of the United States. And in the South, people might say, bless your heart, as a polite and friendly response, even if they're not feeling well. Also, Southerners often give longer answers than Americans from other parts of the country, and usually will ask about how someone's family is doing as well. Интересно. А bless your heart – это как благослови твое сердце? Yeah, it's an expression we use for many occasions. Ладно, а, а что скажут на северо-востоке? In some regions, like cities in the north, the response to how are you can show the pace of life. For example, in the fast-paced city of New York, people may simply say busy to indicate how they're doing. Mm, итак, значит, на севере ответы очень короткие, потому что они спешат. А западное побережье как там? Yeah, on the west coast, people are very relaxed. They may say, I'm chill, or I'm good man, as a more relaxed and casual response. Chill? Uh, как холод? No, как класс. А, понятно. Хорошо. Теперь мы поговорим о некоторых дополнительных распространенных ответах на вопрос «Как дела?». Если у них хороший день, как обычно отвечают американцы. Yeah, you probably know the classic answers, like... I'm doing great, thanks. У меня все хорошо, спасибо. I'm good, how about you? Я в порядке, а у тебя? We also say things like, not too bad. Не очень плохо. I'm doing all right. У меня все нормально. Pretty good. Довольно хорошо. I'm not too shabby. Не слишком плохо. I'm fantastic. У меня все фантастически. It's a good day. Это хороший день. I'm blessed. Я благословен. I'm living the dream. Я живу своей мечтой. Андре, which is your favorite way to answer this question in English? Mm, я обычно говорю, I'm doing well, thanks. How about you? Ah, a classic. А теперь... Мы поговорим о других ответах, которые используют американцы, если у них плохой день. We typically will never say we're not doing well or we're having a bad day, but here are some examples of ways we softly say we're not having a good day. Понятно, американцы более тонко относятся к своим плохим дням. Right, so you can say, I'm holding on. Я держусь. I'm doing my best. Делаю все возможное. Just surviving. Просто выживаем. Trying to keep my head above water. Пытаюсь держать голову над водой. Keeping busy. Просто занят. I'm just hanging in there. Беру один день за другим. 
Could be better, could be worse. Yeah, может быть лучше, может быть хуже. I'm doing pretty well, considering. Ну, учитывая, довольно все хорошо. Andrei, which is your favorite way to answer this question in English, if you were having a bad day? Hmm, это хороший вопрос. Обычно я бы сказал, I've been better, but taking it one day at a time. Thanks for asking. Ah, oh, well, I hope you don't need to use that response anytime soon. Well, it's yet, listeners, fantastic work today. I hope you're having a chill day and not just surviving. Если вы хотите прочитать остальную часть истории, зайдите на сайт www.maladetsell.com. Там вы найдете полную историю и практические упражнения, а также дополнительную грамматику, словарный запас и видео. Программа «Молодец» финансируется Госдепартаментом США и была создана Международным женским ресурсным центром в Калифорнии. По-английски – The International Women's Resource Center. Узнайте больше об организации на их веб-сайте. И, как всегда, до следующей встречи, друзья!